ഓണം എന്നത് സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും ഒരുമയുടെയും സന്ദേശമുയർത്തുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഉത്സവമാണ് ഓണത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വളരെ പ്രസിദ്ധവുമാണ് ഓണം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സന്ദേശം തന്നെ ഒരുമയുടെ സന്ത സന്ദേശമാണ് ഓണം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിത സന്താരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഒത്തുചേർത്ത് നടത്തുന്ന ഓണത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് ഓണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ പലതാണെങ്കിലും ഓണം ഉയർത്തുന്ന സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയാണ് കൂട്ടായ്മ കൂടായ്മയായി തീർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂട്ടായ്മയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ വർഷത്തെയും ഓണം നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അത് മാവേലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാ രാജാവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചരിത്രമല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ പ്രസിദ്ധമായ ഓണത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യം വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിവിധ സമുദായങ്ങൾ വിവിധ സമൂഹങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗഹൃദത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളീയർ ഒരുമിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചിങ്ങമാസത്തിലാണ് ഓണമെങ്കിലും ആ ചിങ്ങമാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ കേരളീയർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഓണം തീരുമ്പോഴും അടുത്ത ഓണത്തിൽ നമുക്കെങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാം എന്ന ചിന്തയോടെയാണ് പല സൗഹൃദങ്ങളും പലപ്പോഴും പിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് ഓണം എന്ന ആഘോഷം നമുക്കറിയാം മറ്റ് വിവിധ സമുദായങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി എല്ലാ സമുദായങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഓണമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നത് പൂക്കളം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഒരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് പൂക്കളം തീർക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജാതി മത ഭേദമന്യേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വൃത്തത്തിന് ചുറ്റുമിരുന്നുകൊണ്ട് പൂക്കളം തീർക്കുകയും ആ പൂക്കളത്തെ ഓരോ ദിവസവും മനോഹരമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്ത മുതൽ തിരുവോണം വരെയുള്ള നാളുകളിൽ പൂക്കളം തീർക്കുമ്പോൾ അത് അവരുടെ മനസ്സുകളിലും സമൂഹത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സന്ദേശമുണ്ട് അത് മാനവികതയുടെ സന്ദേശമാണ് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സും പാകപ്പെടുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുയർത്തുന്ന ഒരു സന്ദേശം അവിടെ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതുണ്ടാക്കുന്ന അത് പാകപ്പെടുന്ന കാലഘട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒത്തുചേർത്തൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓണം ദിവസങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാമാന്യമായി ഓരോ സമൂഹവും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ പഴയ കാലത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയുടെ ആ ഒരു സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണം അതൊരു വലിയ ഒരു 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 വലിയ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി തന്നെ സമൂഹ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കണം അത്തരത്തിലൊരു ആഘോഷമായിട്ടാണ് ഓണത്തെ കാണുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും മത സാമുദായിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് എന്നതുകൂടി ഇവിടെ പ്രസ്താവ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഓണത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ഒത്തുചേർത്തു നിർത്തുവാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓണത്തെയും വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓണങ്ങളെയും ഓണത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണോ അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കണം പുതിയ തലമുറ നമ്മളത് പഠിപ്പിക്കണം ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും എല്ലാവരും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന കൊണ്ടും കൊടുത്തും ജീവിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വളരുവാൻ ഓരോ വർഷവും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഓണത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ നേരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ